శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కిందటి వీడియోలో ఒక నిషాదుడి ఆఖ్యానం చెప్తూ శివరాత్రి రోజు ఒక ఐదు ప్రక్రియలతో పరమేశ్వరుణ్ణి అర్చించగలిగితే పాపరాశి అంతా దగ్ధం అయిపోతుంది సమస్తమైన కష్టాల నుంచి బయటపడచ్చు ముక్తిని కూడా పొందచ్చు అని లింగ పురాణంలో ఒక కథ చెప్పాను కదా ఆ ఐదు ఏమిటి అంటే అభిషేకము పిల్వదళాలతో అర్చన జాగరణ ఉపవాసం శివనామస్మరణ ఈ వీడియోలో అవన్నీ ఎలా చెయ్యాలి అనేది చెప్తా ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు వీటి పేరుతో కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అవి చేయకుండా ఉండడం కోసమని శివరాత్రి రోజు ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదు అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తా మొట్టమొట శివరాత్రి వస్తుంది కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న శివలింగం ఉందేమో చూసుకోండి లేకపోతే కనుక ఒక చిన్న శివలింగం తెచ్చి పెట్టుకోండి ఇంట్లో శివలింగం పెట్టుకుంటే కొంపలు అంటుకుపోతాయి రోజు అర్చన చేయాలి లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ప్రమాదాలు జరిగిపోతాయి ఇవేమీ పట్టించుకోకండి అవన్నీ భయాలు అంతే చక్కగా శివలింగం తెచ్చి పెట్టుకుని మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు పూజ చేసుకోండి బాణలింగాలు రసలింగాలు అలాంటివి తెచ్చుకోకండి ఎందుకంటే వాటికి విపరీతమైన నియమాలు అందుకని చిన్నది ఈ అంగుష్ట మాత్రం కానీ అంతకన్నా చిన్నది కానీ ఉన్నది వెండిదో లేకపోతే ఇత్తడిదో రాతిదో అలాంటివి తెచ్చుకోండి ఏవి లేకపోతే మట్టితో చిన్న శివలింగం చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఐదు ప్రక్రియలు ఎలా చేయాలి అని చెప్తా మొట్టమొదటిది అభిషేకం అభిషేకం ఇచ్చే ఫలితాన్ని అసలు మాటల్లో చెప్పలేము సామాన్యమైన ఫలితం కాదది ఎలా చేయాలి అభిషేకం దానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి మార్గం ఏమిటంటే వైదికమైన మీకు ఒకవేళ మహన్యాసం కానీ లఘున్యాసం కానీ నమకం కానీ చమకం కానీ ఇవన్నీ వచ్చు అనుకోండి ఇక్కగా శివలింగానికి అభిషేకం చేసుకోండి కానీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి స్వరం రాకపోతే మాత్రం వేదం చదవకండి స్వేదానికి స్వరం చాలా ముఖ్యం అందుకని గురువు దగ్గర నేర్చుకుని చదవండి తప్ప పుస్తకాలు చూసేసి వేదం నేర్చుకోకండి అలా చేయడం ఎప్పుడు శ్రేయస్కరం కాదు వేదాన్ని స్వరంతోనే చదవాలి మా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అలా చెప్తూ ఉంటే తెంపరితనంతో నేను వేదం చదవాల్సింది స్వరంతో కాదండి భక్తితోనూ నమకం చమకం భక్తితో చేస్తే భగవంతుడు మెచ్చుతాడు స్వరంతో కాదని వితండవాదన చేసేవాడిని తరువాత ఇప్పుడు పెద్ద అయ్యాక లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవన్నీ చదువుకుంటూ ఉంటే స్వరానికి దానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేది కొన్ని క్యాల్కులేషన్స్ చేశాక అర్థమైంది అదొక పెద్ద టాపిక్ లేండి కానీ స్వరం లేకుండా మాత్రం వేదం ఎప్పుడు చదవకండి మరి అయితే నాకు వేదం రాదు నాకు స్వరం రాదు నేనేం చేయాలండి దానికే రెండో తేలికైన మార్గం ఉంది అందరూ అది చేయండి వేదం రాని వాళ్ళు ఏమిటి అంటే సురాదయ మహర్షి అనే ఆయన ఒక పదిహేను శ్లోకాల రూపంలో రుద్రమంత్రాలు అన్నిటినీ ఇచ్చేశారు అది ఎవరైనా చదవచ్చు స్త్రీలైనా పురుషులైనా చిన్నపిల్లలైనా ముసలవాళ్ళైనా ఏ కులం వాళ్ళైనా ఏ మతం వాళ్ళైనా ఎవరైనా శివుడు అంటే ప్రేమ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు అది అది మన ఛానల్లో గతంలో నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టా ఆ వీడియో చూసి అది మూడు నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే చక్కగా అది పెట్టుకుని ఆ వింటూ అభిషేకం చేసుకో మీకు అది నోటికి వస్తే కనుక చదువుకుంటూ అభిషేకం చేసుకోండి ఇదిగో ఆ వీడియో లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తా ఇప్పుడు ఇంతకీ అభిషేకం అనగానే నెక్స్ట్ వచ్చే సందేహం ఏ సమయానికి చెయ్యాలి ఎన్నిసార్లు చేయాలి అంతేనా గుర్తుపెట్టుకోండి శివరాత్రి రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి అంటే దాదాపుగా సూర్యాస్తమయం అవుతున్నప్పటి నుంచి పక్క రోజు ఉదయం సూర్యోదయం అయ్యేదాకా అంటే ఆరు నుంచి ఆరు దాకా ఉన్న సమయం చాలా పవిత్రమైంది వాటిని నాలుగు జాములు అంటారు జాము అంటే సామాన్యంగా త్రీ అవర్స్ అనమాట దాదాపు అందులో అర్ధరాత్రి పన్నెండింటికి లింగోద్భవం అంటారు ఆ సమయం పరమ పవిత్రమైనది అందుకని మీకు కుదిరితే లింగోద్భవం దాకా లేచుండి ఆ సమయానికి అభిషేకం చేయడానికి ప్రయత్నించండి కొంచెం అభిషేకం చేసిన ఐదు నిమిషాలు చేసినా సరే అపారమైన ఫలితం అలాగే ఎన్నిసార్లు చేయాలండి అభిషేకము అంటే సామాన్యంగా ఏకాదశ రుద్రులో అంటారు పరమేశ్వరుడు యొక్క పదకొండు స్వరూపాలు అందుకని పదకొండు సార్లు అభిషేకం చేస్తారు ఇందాక నేను చెప్పిన చిన్న ప్రక్రియ ఉంది కదా అది ఒక్కొక్కసారి చేయడానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు పట్టింది అనుకోండి మీరు ప్రతి జాము మొదలయ్యేటప్పుడు చేయడం మొదలు పెడితే అంటే ఆరు గంటలకు కొన్నిసార్లు తొమ్మిదింటికి కొన్నిసార్లు పన్నెండు గంటలకు కొన్నిసార్లు అలాగా మీకు ఒక పదకొండు సార్లు చేసేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు పదకొండు సార్లు చేయడం కుదరలేదు అనుకోండి ఐదు సార్లు చేయండి పరమేశ్వరుడు పంచముఖుడు కదా అది కుదరకపోతే మూడు సార్లు లేకపోతే భక్తితో ఒక్కసారి చేసిన చాలు ఇక్కడి నుంచి చేయగలిగితే తప్పకుండా పలుకుతాడు ఇంకా రెండవది శివరాత్రి రోజు తప్పకుండా చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే శివనామస్మరణ ఎలా చేయాలండి మీకు పంచాక్షరి మంత్రం వచ్చు కదా అది మీకు ఉపదేశం అది ఉండి మంత్రాలు చేసుకోవడం అలవాటు ఉందనుకోండి చక్కగా ఒక వెయ్యి సార్లు చేయండి లేదండి మాకు అలాంటి మంత్రాలు ఉపదేశాలు లేవు అంటే శివాయ గురవే నమ అని పరమేశ్వరుడే నా గురువు అనుకుని అదే తీసుకుని నామం కింద చేయండి ఇంకా మూడవది శివరాత్రి రోజు తప్పకుండా చేయాల్సింది ఉపవాసం ఉపవాసం అంటే ఏమిటి దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో మనం అస్తమాను వాడుకునే అర్థం 
మనకు అందరికీ తెలుసుంది ఏమిటంటే అన్నం బానేయడం ఒక రకంగా ఏదైనా తిండం బానేసి ఉపవాసం చేయడం మంచిదే ఎందుకంటే మీరు సైంటిఫిక్గా చూస్తే కనుక శరీరంలో కువ్వు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అవి కొన్ని కరుగుతాయి దానివల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అలాగే విపరీతంగా తినేస్తే నిద్ర వస్తుంది తప్ప భగవంతుడి మీద మనస్సు నిలవదు అందుకని ఉపవాసం అనే దాన్ని మన ప్రతి పండక్కి మన ఋషులు లింక్ చేసి పెట్టారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి అలా మానేసేసి మధ్య బీపీలు షుగర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కటిక ఉపవాసం చేద్దాం అని పట్టుదలతో కూర్చుని పక్క రోజు వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేరుతున్నారు సెలైన్లు పెట్టించుకుంటున్నారు అలాంటివి ఎంత మందిని చూశానో అలాంటి ఉపవాసాలు ఎప్పుడూ చేయకండి అది మంచిది కాదు ఇంకా రెండవది అసలైన ఉపవాసం ఏమిటి ఇది అన్నం మానేయడం ఉపవాసం కాదు అసలైంది ఏమిటి అంటే ఉపవాసం అంటే దగ్గరగా ఉండడం అంటే మన మనస్సు పరమేశ్వరుడికి దగ్గరగా రోజంతా ఉండగలిగితే దాన్ని ఉపవాసం అంటారు అలాగ రోజంతా ఉండడం కోసం చేసేదాన్నే జాగరణ అంటారు అది మన నాలుగోది ఇప్పుడు ఆ జాగరణ ఎలా చేయాలి మనం సామాన్యంగా జాగరణ అంటే ఏమిటి అంటే నిద్ర మానేసి సినిమాలు చూడడం జాగరణ అనుకుంటాం లౌకిక విషయాల మీద నిద్రపోయి భగవత్ సంబంధమైన వాటి మీద మెలకువగా ఉండడాన్ని జాగరణ అంటారు ఎలా చేస్తామండి చక్కగా మనకి చాగంటి వారో సామ్వేదం వారో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది పరమేశ్వరుడికి సంబంధించినవి ఎన్నో ప్రవచనాలు చెప్పారు రాత్రి అంతా హాయిగా వింటూ ఉండండి లేకపోతే మన ఛానల్లోనే పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన లీలలు కొంతమంది నాయనార్ల చరిత్రలో ఉన్నాయి లేకపోతే అరుణాచలం మీద ఎన్నో వీడియోలు ఉన్నాయి వారణాసి మీద కాళహస్తి మీద ఉన్నాయి అవి పెట్టుకుని మానసికంగా క్షేత్రాలన్నీ యాత్ర చేయండి అరుణాచలం అందరం వెళ్ళాం శివరాత్రి రోజు వారణాసి అందరం వెళ్ళాం ఆ వీడియోస్ పెట్టుకుని అరుణాచలం అలా యాత్ర చేసినట్టు వారణాసి యాత్ర చేసినట్టు భావించారనుకోండి మానసికంగా వెళ్ళిపోతారు అది అసలైన జాగరణ అంటే ఆ రకంగా చేయాలి తప్ప పనికి మాలిన లౌకికమైన సినిమాలు చూస్తూ రాత్రి అంతా నిద్ర మానేయడం మాత్రం జాగరణ కాదు నిద్ర లేచి ఉండడం కోసం అలాంటి సినిమాలు చూసేటట్టు అయితే నేను చెప్తున్నాను హాయిగా వెళ్ళి పడుకోండి కనీసం నిద్ర అయినా పడుతుంది అంతేగాని పుణ్యం మాత్రం రాదు ఇంకా ఐదవది బిల్వదళాలతో అర్చన చేయడం అది శివరాత్రి రోజు చాలా ముఖ్యమైంది అందుకని కొన్ని బిల్వదళాలు సేకరించి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకున్నప్పుడు చెట్టు కొమ్మల నుంచి ఆ రొట్టెలు అవి పీకే పరమేశ్వరుల మీద వేసే కానీ కాస్త శుభ్రం చేయండి చక్కగాను వీలున్నంత వరకు మూడు దళాలు ఉండేలా చూసుకోండి చూసుకుని అవి పరమేశ్వరుడికి అర్పించండి ఇవి శివరాత్రి రోజు చేయాల్సిన విధులు అలాగే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ చేసినా సరే మన శివరాత్రి ఫలించాలి అంటే ఇంకొకటి ఉంది తప్పకుండా చేయాల్సింది ఇవన్నీ పూజా మందిరంలో చేస్తాం బయటకు వచ్చాక చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే అన్నిటిలో పరమేశ్వరుణ్ణి చూడడం ఇప్పుడు రుద్రం ఉంది కదా అందరూ రుద్రం అంటే ఏమిటంటే పరమేశ్వరుని పొగుడుతూ చేసిన స్తోత్రం అనుకుంటారు కాదు మీరు రుద్రమంత్రాలకి అర్థం తెలుసుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది పరమేశ్వరుడు కుక్కలో నువ్వే ఉన్నావు చెట్టులో నువ్వే ఉన్నావు దొంగలో నువ్వే ఉన్నావు బ్రాహ్మణుల్లో నువ్వే ఉన్నావు క్షత్రియుల్లో నువ్వే ఉన్నావు కమ్మరి కుమ్మరి అలా అన్ని వృత్తులు చెప్పి అందరిలోనూ నువ్వే ఉన్నావు స్వామి అంటారు రుద్రంలో అది రుద్రం యొక్క అర్థం మనం పూజా మందిరంలో ఇది చేసేది థియరీ అయితే బయటికి వెళ్ళాక ప్రాక్టికల్ ఏమిటి అంటే అన్నిటిలోనూ శివుణ్ణి చూడటం అంతేగాని ఏదో ఒక ఆలయం ఉంటే అందులోకి ఎవరు వస్తున్నారు అనుకోండి నువ్వు ఫలానా కులం వాడివి నువ్వు ఈ ఆలయంలోకి రావడానికి వీలు లేదు నేను ఇక్కడ పవిత్రంగా అభిషేకం చేసుకుంటున్నాను అన్నారు పరమేశ్వరుడు అస్సలు మెచ్చడు మీరు గుళ్ళో శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తే గుడి బయటకు వచ్చాక ప్రతి వాళ్లలోనూ శివుణ్ణి చూడగలగాలి అప్పుడు మీ అభిషేకానికి సార్థకత ఆ రోజు ఇంటికి ఒక కుక్క వచ్చింది అనుకోండి ఆహ ఈశ్వరుడి రూపంలో వచ్చాడు అని ఏదో ఉన్నది తీసుకువెళ్ళి పెడితే అది కడుపు నిండా తిని ఒక చూపు చూసి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి అంతే పరమేశ్వరుడు ఆ రకంగా చూస్తాడు అలా చేసి చూడండి మీరు శివరాత్రిని ఏదో ఒక రూపంలో పరమేశ్వరుడు మీ ఇంటికి వస్తాడు లేకపోతే కలలోనో ధ్యానంలోనో ఎక్కడో అక్కడ కనిపించి ఒరే నాన్న నీ శివరాత్రి పూజకి నేను సంతృప్తి పొందాను రా అని మీకు ఏదో ఒక సూచనలు ఇస్తాడు అలాగ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహం మనందరి మీద ప్రసరించాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన ఆధ్యాత్మిక వీడియోని మూడు ఛానల్స్ గా విభజించాం మొదటి ఛానల్ నండూరి శ్రీవాణి పూజా వీడియోస్ అన్ని కులాల వాళ్ళు పూజ తేలిగ్గా చేసుకోవాలనే తపనతో మేము చేసే పూజ డెమో వీడియోలన్నీ ఈ ఛానల్లో పెడతాం రెండో ఛానల్ నండూరి సుశీల నండూరి గారిని ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఎంతో మంది వేల మెయిల్స్ మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు వాటి అన్నిటికీ నండూరి గారు ఇచ్చే సమాధానాలు ఈ ఛానల్లో ఉంటాయి అలాగే రాబోయే ముఖ్య పండుగల్ని ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఈ ఛానల్ ద్వారా గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం మూడో ఛానల్ నండూరి శ్రీనివాస్ స్పిరిచువల్ టాక్స్ మహాత్ముల చరిత్రల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి మంత్ర రహస్యాల గురించి చెప్పే వీడియోలు అన్నీ ఈ ఛానల్లో ఉంటాయి ఈ మూడు ఛానల్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి